Ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Let's Play Taste of Graces F. Sharia ist ein gut Mensch, das wussten wir schon lange. Wir sind hier in Fodra. Ja, wir sind, wenn wir uns mal hier die Karte anschauen, wenn wir diese aufrufen können, nicht mehr auf diesem Planeten. Ja, das ist unsere Erde, die wir kennen. Doch beim letzten Mal sind wir mit der Hilfe von äh, der guten der guten Amesianerin, der Possor und äh, auch Furi, die uns zur Hilfe gekommen ist, haben wir es geschafft, nach Fodor zu kommen. Doch es ist ganz anders, als wir uns vorgestellt haben. Eine blühende Metropole haben wir uns vorgestellt, in der die Amesianer, die ursprünglichen Amesianer in ihrer Blüte leben. Doch es ist ganz anders. Hier herrscht Tod. Nichts ist hier. Krieg und Zerstörung waren hier unterwegs. Und keine Menschenseele ist zu treffen. Das ist nicht ganz wahr. Wir haben beim letzten Mal einmal eine Leiche gesehen, die auf einmal verschwunden ist. Und noch eine Person, die uns vor uns weggelaufen ist. Ich hoffe, wir kriegen von ihr ein paar äh, Antworten. Doch eins ist sicher, das ist nicht der Planet, wie wir uns vorgestellt haben. Doch wir dürfen nicht aufgeben und wir müssen eine Möglichkeit finden, die gute Sophie zu retten. What is this? It appears to be moving. A clock? Hmm, maybe not. Actually, the overseer used to have something like this. Its presence suggests that a great many people did inhabit this location at one time. And now it's all lonely and stuff. Hmm? Machines were built for humans to use. So now this one has no purpose. It's totally sad. I'd expect you to say that. I wouldn't go so far as to say machines have souls, but still. Your sentiment does have a point. Irgendwie schon. Okay, also, auf geht's weiter. Gibt's hier einen Weg nach unten? Ja, genau hier. Äh, nach dieser merkwürdigen Person, wo sie auch immer hingelaufen ist. So, da geht's in ein Lager aus. Sehr gut. Keine Menschenseele, nur irgendwelche Monstrositäten, wie eigentlich in, in jedem guten Planeten. Und nichts. Einfach nichts. Oh, what is that smell? Disgusting. Something must be rotting. I'll never get this out of my clothes. Ooh, yum. Somebody's fermenting soybeans. Soybeans? Why? You can make all kinds of goodies out of soybeans if you vary the fermentation level. Fermentation level? Yeah, it's a lot easier than you think it is. All it really boils down to is the amount of time you spend fermenting them. So are you saying these soybeans are going to become something else? Maybe. We should try some and see. Pascal, how can you tolerate this smell without holding your nose? I like this smell. How could... Uh, oh! <lacht> Leute, das ist Pascal, wie wir sie kennen, Mann. Okay. Für, ähm, das ist, es, wenn es Menschen gibt, die irgendwie... Äh, die, Wenn man sich da anschaut, was in Asien so lang gegessen wird, dann muss man sagen, ist es ja gar nicht so außergewöhnlich, oder? So, wir gehen jetzt mal nach oben. Wenn was ist da? Es gibt Affen hier und Eifelflossen, Sachen, die ich jetzt nicht unbedingt auf der Speisekarte se sehen will. Für mich sind in der Reihen schon schlimm genug. Herz, Lunge, saure, saure Lüngel. Das ist alles, was ich nicht unbedingt in meinem, äh, unbedingt brauche. So, was haben wir denn da? Ach, ich weiß es nicht. Irgendwelche Kanonen, aber niemand ist hier. Und der, wieso läuft der von uns weg? Er muss da noch ein paar Fragen von uns beantworten. Die Frage ist natürlich, ob er unsere Sprache spricht. Aber vielleicht, ich muss da an Futurama denken, vielleicht kann ich ihn ja mit meinem Tanzen äh, meine Botschaft übermitteln. Okay, was ist das? Warte. Der Name des Kolonialsatelliten klingt ganz anders nach einem Passworthinweis. Syras wurde also zum Transport von Elle verschaffen. Syras dient als Stabilisierung der Elle. Okay. Die Höhe der Stadt sinkt. Was hat das zu bedeuten? Sie ist also ein künstliches Erz. Alles höchst mysteriös. Oh, so that's it. I think I finally just figured out what's been bothering me about this planet. What is it? I felt like something was missing. I mean, besides all the people. But I couldn't put my finger on it. And now you have? It's hard to put into words, but... See, on our world, you can sense the life in any living being. Even monsters. But the monsters here aren't like that. They lack a certain... spark, I guess. I get what you mean. I think we've all felt something similar ever since we landed here. Plants and animals or any other kind of life form barely exist on this planet at all. I guess that must be why this is here. 
Yeah, it makes sense that the people who once lived here wanted to preserve any kind of remaining life. I can't imagine what they must have gone through. Our world is so full of life. Being here makes me realize how much I take it for granted. I guess all we can do now is to honor the past and make sure the same mistakes aren't committed again. We have to make sure Athenia doesn't suffer the same fate as Fodra. Wisst ihr, war, was lustig ist? Ich habe dieses Wort Ephenia noch nie in diesem ganzen Spiel gehört. Aber das wird wahrscheinlich der Name von unserem Planeten sein, auf dem wir bis jetzt gelebt haben. Nun gut. Irgendwie muss man es ja nennen. Erde ist ja viel zu langweilig. Ja, äh, alles ist hier künstlich. Es ist abnormal. Das merkt man schon ein wenig. So, da la. Jetzt frage ich mich nur gerade, wo es hier weitergeht. Ich glaube, wir müssen dahin, oder? Nee, da geht's nicht lang. Folge der Person, die du gesehen hast. Ja, aber wo? Und wie? Und was ist denn hier eigentlich los? Da können wir auch nicht lang. Hm. Und da ist nun wieder der Teleporter. Ja, so ganz äh, gibt sie mir das jetzt nicht, wo ich hin muss, aber egal. Schauen wir uns noch ein wenig weiter um. Ja, da geht's aber nur wieder zurück. Super. Aber wir hatten E1 hier noch. Ach stimmt, wartet. E2, gehen wir mal auf E1. Da waren wir noch nicht. Nein, doch, da waren wir schon. E2 waren wir auch schon? Nee, doch, da war die Uhr. Da waren wir noch nicht auf E1. U1, verzeihung. Ob hier die Dinger ein wenig schön aussehen. Okay, mysteriös, merkwürdig, irgendwie gruselig. Ja, sieht fast genauso aus wie vor. Und das ist es! Mieses kleines Kind, bleib hier. Mieses kleines Kind, versteck dich nicht vor uns. Wir wollen nichts Böses. Hey, it's a person. Breathing and she has no pulse, but I don't think she's dead. Did you bring these people here, Sai? She is alive. And who might you all be? My name is Asbel Lant. My friends and I came here from a different world. A different world? Do you mean Ephenia? Does that mean the seal has finally been broken? Ephenia? No? How odd. Then how, may I ask, did you arrive here? We flew here in a shuttle created by my ancestors. Although it kind of broke when we landed. <laughs> I see. So you must be an Amarcian. That's me! But how do you know about the Amarcians? Is there some kind of connection between us and Fodra? There is, yes. So are you a... Fodran? Yes, I am. My name is Emerod. Forgive me for not making introductions sooner. 
I never dreamed that I might one day speak to people from Athenia. Athenia must be their name for our homeworld. I appear to have been asleep for quite some time. Do you know how long exactly? Around a thousand years, I believe. Holy crap! I had planned to awaken when the chaos on Phodra subsided. I had no idea it might take this long. I'm sorry to be so forward, but we have an urgent question. Do you know this girl? That's Protos Hayes, is it not? It also appears to be malfunctioning. Did you bring this all the way from Athenia? What do you mean, malfunctioning? Could it be that you don't know about Protos Hayes? Protos Hayes is not a human being. It is an artificial humanoid soldier created by Phodron scientists. Humanoid? Constructs that resemble people, but are not. Not people. That would explain why she didn't age during the seven years she was missing. Well, I don't care. She's still Sophie. She's still our friend. Sophie is sick, Emerod, and we came here to find a cure. Do you know a way to treat her? Protos Hayes is equipped with a self-healing module, but... Hmm, yes, that seems to be malfunctioning as well. The damage is quite severe. Could it have been Lambda? This unit can be repaired, but we must take it to the Humanoid Research Center. However, the center had been overrun by monsters even before I went to sleep. I imagine it's much worse now. Going there will put your lives in grave danger, and Protos Hayes will be unable to defend you. Also, even if you reach the center, there is no guarantee that its equipment will still function. It's quite possible that this unit is simply beyond repair. No. Knowing all that, are you still willing to risk your lives for Protos Hayes? Yes, Sophie's our friend, and we'd do anything to save her. Very well. In that case, I will not attempt to dissuade you further. There is a machine in the research center that should be able to repair this unit, although I do not know if it still functions. However, you will be unable to operate the machine without my help, so I will accompany you on your journey. We appreciate the help. I will also see that your shuttle is repaired in the meantime. Psy, please get the shuttle to the launch bay and see that it is fully repaired. It would not do to have our guests brave the research center, only to be stranded here in the end. The shuttle's in pretty bad shape, so feel free to whack it around or whatever. Thank you, Emerod. You've already been a tremendous help. Yes, well, I suppose we should be off. Das war wirklich eine verdammt interessante Geschichte, die wir hier erzählt bekommen haben. Emerald hat uns hier erzählt, dass die Werte Sophie ein Art Roboter ist. Protus Hayes. <lacht> Sie hat sich immer noch ein wenig zu vage gehalten, dass wir jetzt wirklich komplett verstanden haben, was hier los ist. Waffe, Stern, mhm. Protoss Haze. Lambda wollte er sicher sagen. Aber zum allerersten Mal im Spiel haben wir Antworten bekommen. Kein Rand, das könnte er jeden Moment zum Leben erwachen, aber er scheint endgültig abgeschaltet worden zu sein. Wow. Was ist das für eine Welt, in der wir hier aufgewacht sind? Ein Albtraum? Ein Traum? Ich weiß es nicht. Aber es ist definitiv eines der schwärzesten Kapitel, die wir bis jetzt in Taste of Graces gesehen haben. Und bei all den furchtbaren Sachen, die wir in diesem Spiel schon erlebt haben, ist das hier wirklich definitiv ganz weit oben. So, wir gehen nochmal zum Speicherpunkt, schauen noch nach einer schönen Skizze und dann geht es auf zum Forschungslabor. Emerald, are the humanoids we see strewn about here also Protos Haze Units? They are similar, but fundamentally different. These are Eleth-powered, civilian-use humanoids, just like Psy. So the ones that can fight are called Protos Haste, Diz? Strictly speaking, that is not correct. When we reach the laboratory, you'll understand. Wow, Emerald. You know stuff even Pascal doesn't. 
It makes me really confident that you can help Sophie. I assure you that I will. Sie hat ja auch ein wirklich schlimmes Schicksal gehabt, aber wenn man sich das mal überlegt, tausend Jahre, tausend Jahre in einer Kyrokammer zu sein und nur abzuwarten, bis die Dinge irgendwann mal besser werden. Schlimm. Einfach schlimm. Und ich find's irgendwie nicht lustig, ähm, äh, die Werte Emerald hat uns jetzt hier etwas über Ephenia erzählt. Und davor haben wir äh, noch nie Ephenia gehört, aber die gute äh, Sherry hat schon davor mal Ephenia erwähnt. Für den einen, der hier mal wieder Tails kritisieren muss. Ich mir irgendwie ein bisschen viel Leben aufgezogen, das mag ich gar nicht, Mann. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll und es ist so viel, Mann. Es ist so schlimm ohne sie in der Party. Ich meine, sie konnte heilen, sie konnte kämpfen. Ey, Leute, Mann. Sophie war nicht unser bester Charakter. Sie war unsere Party. Das ist der letzte der Gegner, Mann. So. So macht man das, Mann. Immer erstmal schön zurücksetzen und dann bam, 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 draufhauen. Okay, wir haben ja vorher schon die Weggabelung hier gesehen. Unbekannte Einrichtung. Ja, wir wissen jetzt, was für eine Einrichtung es ist. Mensch, Jungs, Labor, erfinde nicht von hier. Ah, tausend Jahre. Ja, wir müssen eigentlich hoffen, dass da irgendwas noch übrig ist. Aber es sieht so aus, es würde da schon noch genügend übrig sein, dass wir zumindest hier reinkommen. Ich hoffe, wir finden eine Möglichkeit, dort so viel zu heilen. Ihre Funktionsfähigkeit und ihre Selbstregeneration funktionieren nämlich. Es hört sich echt an, als wäre sie ein Roboter. Und das finde ich nicht schön. Das finde ich gar nicht schön. Oh, jetzt kämmt er Liegmann. Haut schon wieder seine Weisheiten raus. Okay, aber es gibt nur eine Möglichkeit herauszufinden, ob wir eine Chance haben, äh, Sophie zu retten. Und das heißt, reingehen in den Forschungstrakt und loslegen. Oder? Alles anderes können wir nicht tun. Und ich hoffe, wir werden es schaffen. Die Frage ist, was lauert da auf uns? Ach, ich will es gar nicht wissen, Mann. 1000 Millionen Protos, hey, die alle viel Funktion haben und so alle angreifen. Ich sehe schon kommen. This is the Humanoid Research Center. I will warn you again. If you value your lives, please use extreme caution while inside this facility. I just hope their machines still work so we can help Sophie. Come on, let's get inside and see. So quiet. All I can hear is my heartbeat. But I'm still alive. Trust will only betray. Hope will only disappoint. We must remove all hope and return it to the planet. To the planet's soul. Lambda. Humanoid Labor. Okay, fällt euch mal auf, dass dieses Level, das sehe ich sofort, im Endeffekt 1 zu 1 aussieht wie das Labor, wo wir äh, bei den Amasianern drin waren. Äh, ich weiß nicht mal wie. Was das war? Was war denn das nochmal? Ah ja, das war, wo wir hier die Schwester von Pascal gesucht haben. Furie. Und das sah genauso aus wie das hier. So. Und übrigens, was ich nicht gut finde, die Gegner laufen nicht mehr von Zweck. Das heißt, die Gegner sind wieder auf einem akzeptablen Level und ich bin nicht mehr überlevelt. Das finde ich sehr schlecht. Ich sehe schon, komm, es wird so, wie, es wird so mal, wie in meinem ersten Durchgang sein. Dann bin ich im letzten Dungeon. Alle Gegner können jetzt mal besiegen, aber die Kämpfe dauern unglaublich lang und ich habe keinen Bock mehr zu kämpfen. Und laufe dann einfach nur noch durch. Und 566 Erfahrung. Wieso werden die Gegner eigentlich immer stärker und wir kriegen immer weniger Erfahrung? This wall is a little different from the walls around it. So that could mean that it's a retractable shutter. If that's the case, then there must be a device somewhere that controls it. Yes, let's find it. Warpen wir uns einfach ein wenig durch die Gegend. So, Richard haben wir wieder getroffen. Ah, der gute alte Richard. Na, Richie, wie geht's dir so? Okay, du willst dem Planeten äh, die Hoffnung rauben. Das ist natürlich immer ein gutes Ziel. 
Wie war das nochmal, dass du ein guter König äh, werden willst, der nur das Beste für Windor und seine Einwohner haben will? Aber vergessen, oder? Dachte ich mir. So. Wieso will ich so wenig Leben, Mann? Ah, das ist, weil meine Kameraden immer hier hinten ihre dicken Artes heraushauen und ich mich immer in die Mitte stelle und hier äh, ganzen Schläge abfange. Typisch. Teamarbeit. So, Terminal. Knopf drücken. Okay, ob das jetzt gut oder schlecht war. Äh, ob, du, ob wir gut sehen oder nichts sehen wir, äh, siehst du, wenn das Licht angeht, oder? Wie geht das nochmal? Okay, weiter voran. Ja, Richard, wie gesagt, haben wir gesehen, äh, unsere Theorie, dass er was mit Lambda zu tun hat, ist im Endeffekt, er hat es ja im Endeffekt ausgesprochen, ähm, ist im Endeffekt jetzt aber nun klar, er hat irgendwie eine Art Verbindung mit ihm aufgebaut und er hockt an seinem Kokon und er chillt mit Lambda. Äh, ich kann mir auch schon Schick Schicksale vorstellen. Schade, jetzt hätten wir echt noch eine Art mystische Art einsetzen können, weil wir schon wieder den Balken auf drei voll haben. Aber, Respekt an meinen Teamkollegen, sie spammen nicht mehr ihre Art, ist einfach so zum Spaß raus. So, schon steckt sie hinter dieser Tür. Uh, Sachen. Hier gibt es eine aufgeladene Batterie. Nehmen wir die mal mit. Achso, ja, das sind beides aufgeladene Batterien. Okay, dann reicht uns erstmal eine. Uh, Rätseln. Ich liebe es. Bringe die Batterie dorthin, wo eine leere Batterie ist. Diese Rätsel. Tauschen wir. Tauschen wir einfach ohne Pause, Mann. Unsere also tausend aufgeladene Batterien. So, okay, weiter geht's. Hier ist ein Teleporter. Aber der funktioniert scheinbar nicht. So, verbrauchte Batterie rein. Zack, nehmen wir aber gleich hier schon mal eine neue Batterie mit. So, die kann ja da bleiben, das stört mich ja nicht. Und dann holen wir uns hier die nächste Batterie. Und weiter nach unten. Da war übrigens eine Skit und die haben wir irgendwie geskippt, weil wir, weil wir einfach so schnell hier wieder waren. Ah, Max, ist einfach zu gut. Oh, Aufzüge! Sowas altmodisches habt ihr noch. Wer braucht schon Aufzüge, wenn er coole Teleport hat? Hey, völlig auf, Humanoiden leben wir Untergeschoss 1. Das ist hier so merkwürdig lila Farben. Das ist ehrlich gesagt kein gutes Zeichen. So, was ist da? Diese Einheit sieht aus, als würde sie noch funktionieren. Ah, zeig mal. Einmal dagegen hauen. Jawohl! Läuft noch ganz ordentlich. Du scheinst dich äh, ja gut mit dem Zug auszukennen, kleiner Bruder. Ich habe mich auf der Militärakademie unter anderem eingehend damit beschäftigt. Ich musste, ich musste der Klassenbeste sein. Weil du die Brillenschrankfraktion vertreten musstest? <lacht> du machst dich über meine Brille lustig. Ist das dein Ernst? Nein, weil es nicht für mich in die Frage kam, etwas, ande etwas anders es, äh, als die Nummer 1 zu sein. Obwohl... Ja... Wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist es schon fast komisch. Was? Erst habe ich mich nach A angestrengt, um meinem Adoptivvater recht zu machen und später wollte ich mich an Land rächen. Weil sie dich zur Adoption freigegeben haben? Genau. Es hat lange gedauert, bis ich die Wahrheit über meine Adoption ad akzeptieren konnte. Aber als es soweit war, war ich wütend auf Land und auf meinen Vater. Es war das Einzige, woran ich denken konnte. Dann stimmt das Sprich, oder also? Not macht erfinderisch. Äh, ja. Ich weiß allerdings nicht, ob das hier zutrifft. Obwohl ich zugeben muss, dass ich ganz schön schockiert war, als ich zurück nach Land kam. Wie das? Als ich an die Macht kam, sah ich, wie schwierig die Arbeit meines Vaters war. Schließlich war Atlants politische Lage noch nie die sicherste. Warum hast du sie nicht einfach das. Äh, warum hast du nicht einfach das Handtuch geworfen? Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Ich schätze, ich wollte der Welt beweisen, dass ich es schaffen konnte. Damit du dich rächen konntest und so. Ich glaube nicht, dass es das war. Und es lag wohl auch nicht daran, dass Land meine Heimatstadt ist oder ein wichtiger strategischer Punkt für Strada. Ich glaube, ich wollte einfach meinen Gefühlen auf den Grund gehen. Hm, vielleicht war es äh, etwas mehr, etwas noch viel Grundlegenderes. Zum Beispiel? Pff, da kann ich dir doch nichts sagen. Das würde alles verderben. Wieso das denn? Du 
wirst es schon verstehen. Mach dir keine Sorgen. Wenn du sagst. Antismodul. <lacht> Pascal. Pascal. Okay, Traumgummi. Nimm mal mit. Nimm mal mit. Okay, gut. Haben wir das auch wieder alles erledigt? Und dann würde ich sagen, weiter geht's. Äh, ja, der gute Hubert hat sich hier auch entwickelt. Ich muss echt sagen, äh, eines der schönsten Sachen ähm, an Graces in meinen Augen ist, dass Charaktere sich wirklich sehr, sehr schön entwickeln. Etwas, was ich zum Beispiel... Jetzt packen wir mal wieder die Systeria-Karte aus. Ähm, aber in Systeria beispielsweise nicht hatte. Ähm, und auch, äh, weil man muss ja, man kann ja nicht immer nur auf das Terror rumhacken. Auch muss ich sagen, auch wenn es natürlich äh, großartig ist, Symphonia. Hatte, finde ich, jetzt auch keine so tolle Charakterentwicklung der einzelnen Charaktere. Die waren halt, die waren halt einfach, ich meine, Lloyd war schon immer, äh, war schon immer cool. Genis war schon immer irgendwie so ein kleiner, so ein kleiner Besserwisser. Und mit der Ausnahme von Kratos. Obwohl Kratos ja eigentlich auch schon immer cool und hat auch nie mehr gemacht. Ähm, haben wir in Graces, ich vielleicht, vielleicht mit der Ausnahme von Xilia. Ja, Xilia ist einfach immer noch das Nonplusultra. Ähm, die schönste Charakterentwicklung von Tails Charakteren. Viele Charaktere fangen wirklich hier. Schauen wir uns einfach hier. Das beste Beispiel ist ja eigentlich... Ähm, Buch des Austausch. Das beste Beispiel ist ja, um ehrlich zu sein, äh, hier Hubert. Wir haben ihn, äh, das, deswegen sage ich auch immer, es ist der schönste Anfang, den es jemals in einem Spiel gab. Wir haben die Charaktere am Anfang gesehen und von einer komplett anderen Perspektive, als sie sich dann entwickelt haben. Äh, dass wir Zeitsprünge in äh, Rollenspiel haben, ist eigentlich normal. Aber... <lacht> ja, du, du warst auch ganz gut. Ähm, normalerweise haben wir dann immer, ich sag jetzt mal, ein Jährchen, so wie in Xila auf Xila 2, immer so einen kleinen Abstand. Aber in äh, Graces haben wir halt wirklich sieben Jahre, wo die äh, unsere Charaktere, die halt Kinder bis Anfang Jugendliche zu halt wirklich Erwachsenen werden und oder Androgynen, wie man es auch immer bezeichnet. Stamping Wenn wir noch ein bisschen Status einsetzen, muss ich das nochmal machen. Okay, wir waren schon wieder zu schnell einfach. Ähm, und äh, wir haben halt hier äh, wirklich gesehen, dass sich alle unsere Charaktere im Laufe des Spiels entwickelt haben. Und das ist besonders halt schön, halt die drei Freunde, die ursprünglich halt waren, mit der Ausnahme von Sophie, die halt, äh, aber die ist ja auch der Sonderfall, wie wir jetzt hier erfahren. Ähm, im Endeffekt Soph, äh, Richard und auch Espel sich doch ein wenig weiterentwickelt haben. Espel, der halt hier angefangen hat als... Ich meine, Espel und Saray aus Sesso Sestera könnte man eigentlich sehr schön miteinander vergleichen. Saray war schon immer so, oh, ich bin der, Wel ich bin der gute Weltmann, alles wird toll, ich muss alle retten und... Ähm, Espel ist zwar im Endeffekt auch so, aber er hat schon ein bisschen mehr diesen Blick auf die Realität. Äh, das... Während es ja im Endeffekt in äh, Taste of Sisteria einfach darum ging, kann ich wirklich einem das Leben leben, selbst wenn ich dafür eine Milliarde Menschen rette. Und ich muss sagen, auch wenn ich Saray echt doch gut fand, war es schon ein wirklich ziemlich schimmer f charakter So, und er hat halt ein gewisses Charisma, das hat er ihn halt nach oben wieder gehauen. Aber während wir hier mit äh, Espel einen Charakter haben, der halt wirklich als Kind halt und einfach arrogant war. Anders kann man das nicht halt sagen. Halt, äh, ich bin der Stärkste. Ich mache euch alle platt. Ich bin Espe und ich bin stark. Haben wir einen... Char hat er sich zu hier zu einem schönen Charakter entwickelt, der... Ah, jetzt habe ich meine ausgetauschte Batterie. Oh, ich sehe schon kommen. Soll ich mir schon... Ich hole mir lieber schon mal eine andere Batterie, weil ich wette, ich brauche noch mehr. Haben wir jetzt im Endeffekt einen Charakter hier, der äh, zwar immer noch das, das höchste Stil ist... Äh, na, während äh, am Anfang einfach das eher auf ich, auf ihn selbst bezogen war, dass er einfach stark sein will, er toll sein will, er eben, wie man sich halt immer vorstellt, ein Dritter und ein starker Kämpfer werden will, ist er im Endeffekt jetzt nur noch darauf erpicht, seine Freunde zu schützen. Einer so der schönen äh, Züge, was mir doch äh, eigentlich ganz nett gefällt an Espel hier. Er ist zwar jetzt definitiv nicht irgendein außergewöhnlicher Charakter, wo man sagt, boah, das ist ein Charakter, den man sonst noch nie gesehen hat. Aber es ist definitiv besser als was wir, was es im Durchschnitt in Rollenspielen noch gibt. Ich meine, was, was, was ist heutzutage noch ein origineller Charakter? Ich meine, ernsthaft, Mann. Was, was ist da ein origineller Charakter noch? Oh, bisschen hier noch. Frag mich nicht.